Baba Askofu Mkuu Martin Sonde Kibuba Askofu Dominic Mapadri Wapendwa Watawa Ma Sister na Ma Brother Viongozi na Watu Wote wa Taifa la Mungu Tumsifu Yesu Kristu Milele na Milele Amina Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Basi tuko na furaha kubwa sana kumkaribisha na kumshangilia Muhasham baba askofu kwanza anapoadhimisha e, miaka sabini ya kuzaliwa kwake kofi moja na pili miaka saba tangu achukue hatamu za uongozi kama askofu mkuu katika jimbo letu. Kofi Baba Skofu, karibu sana. Tunakuenzi katika siku hii kubwa kwa kazi ambazo unazofanya na katika ibada ya misa hii takatifu Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki, kukupa nguvu na afya njema ili uendelee kutumikia Taifa hili la Mungu katika jimbo letu la Mombasa. Karibu utuongoze kwa ibada ya misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Na Kwa askofu mpendwa Dominic, kwa vika general wetu Father Armugas mapadi wote walio hapa. Ma sister viongozi wetu wa kanisa jamaa na marafiki ambao mpo na zaidi wenyeji nyinyi wa katedrali ambao ndio parukia yangu rasmi tumsifu Yesu Kristu yeah. Mungu ni mwema na kila wakati Kwanza asanteni sana na nyinyi mnahitaji kofi moja kwa miaka hiyo iliyotajwa Tumefanya kazi pamoja kwa ukaribu sana. Seven years tarehe ya leo ndio nilifanywa installed as a bishop of Mombasa, Archbishop of Mombasa and work began on the same day and is never stopped. Courtesy of all of you nyote ambao mapadri watao wa kiume na wakike, marafiki na jamaa na zaidi wana parokia wa katedrali na hata jimbo zima parokia zetu ambao 
sasa ni karibu sitini tuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki na bidii ya kazi na pia endelee kutupa afya ya miili na ya kiroho tuendelee kuombeana mimi nikiomba baraka ya ombi la maombi yenu na nikiombea pia njia moja kwa yao nyingine familia zetu wote tulio hapa na wale wote wanao tutizama katika njia ya online kwamba we need each other we need the church which is like our big family tutubu dhambi zetu tuwe tayari kuadhimisha misa takatifu tunapoadhimisha hii miaka sabini ya kuzaliwa miaka saba ya utendakazi katika jimbo hili na zaidi sote ushirikiano Mungu aliotupa katika ile mfumo wetu wa kwamba tuwe wamoja that all may be one as we ask forgiveness for where we have failed we can never say we are perfect never perfect tuombe msamaha na kuangamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeeni kwa bwana Mungu wetu Mungu mwenyezi aturumie atsamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele rehema tunakuomba utujalie tutafakari daima yaliyo mema ili tutimize kwa maneno na matendo yale yanayokupendeza na hayo tuombaye kwa imani ya kukushukuru kwa wema wako uweze kuyapokea tunayaomba kwa njia ya Kristu bwana wetu mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu Daima na milele. Somo katika barua ya mtakatifu Yakobo. Wapendwa, 
Nani kati yenu aliye na hekima na ufahamu? Basi onyesheni matendo yako yatokayo katika mwenendo mwema na kutenda kwa upole na hekima. Lakini ukiwa na wivu, uchungu pamoja na ubinafsi, mioni mwenu, msijisifu wala msipindue ukweli kuwa uongo. Hiyo si hekima itokayo juu. Hali ni ya kidunia, ya kibinafsi na ya kishetani. Maana kwenye wivu na ubinafsi ndiko kuliko kigeugeu na matendo mabaya ya kila namna. Lakini hekima itokayo juu kwani ni safi pia ni ya amani ya hisani na tiifu. Imejaa huruma na matendo mema. Haina ubaguzi wala unafiki. Kwa wale wenye kutunza amani, tunda la uadilifu kupanda katika amani. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati kitikio maagizo ya Bwana ni za haki hufurahisha moyo maagizo ya Bwana ni za hufurahisha maagizo ya Bwana ni za haki hufurahisha moyo
mkombozi wa Takatifu ilivyo andi kwa na marko Yesu, Petro na Yohane walipo shuka kutoka mulimani na walipo fika kwa wafuasi Waliwaona wamesungukwa na watu wengi na waandishi walikuwa wanajadiliana nao Mara watu walipomuona walishangaa sana wakamkimbilia wamwamkie akawauliza Mnajadiliana nini nao Moja wapo katika umati akamjibu Mwalimu nimemleta mwanangu kwako ana pepo bubu kila mara anap, anapompagaa anamwangusha chini hata kutokwa na povu kinywani anasaga meno na kuwa baridi niliwaambia wafuasi wako wampunge pepo lakini walishindwa akawajibu wakisema mpaka lini enyi kisasi kichicho kisicho na imani nikae nanyi hata lini niwafumilie mpaka lini mleteni huku kwangu wakamleta kwake mara alipomuona yule pepo alimti kisa tikisa naye akaanguka chini akagaaga na kutokwa pofu kinywani Yesu akamuuliza baba yake amepatwa na hayo tangu lini naye akasema tangu utoto na mara nyingi amemtupa motoni na kwenye maji amwangamize basi ukiweza kufanya kitu utuhurumie na kutusaidia Yesu akamwambia Ukiweza kufanya kitu yote yawezekana kwa mtu aliye na imani Hapo baba wa kijana alilia kwa sauti kubwa Na sadiki Saidia kutoamini kwangu Yesu alipoona watu wanaongezeka alimkemea pepo mchafu akamwambia ewe pepo buvu kiziwi ninakuamuru 
mtoke huyu wala usimuingie tena naye akalia akamtikisa tikisa akamtoka mvulana alilala pale kama maiti hata wengi wakasema amekufa lakini Yesu alimshika mkono akamuinua naye akasimama Yesu alipoingia nyumbani wafuasi wake wakamuuliza kwa faraka Kwa nini sisi tulisindwa kumtoa akawaambia aina hii haiwezi kuondoshwa ila kwa sala tu Injili ya Bwana kwa askofu mpendwa askofu Dominic kutoka Jimbo la Colon Vika general wetu father, father Mdavida mapadi ya Rori padri Mda, Mwashigadi na nyote ambao mmefika ambao mmefika masista wa viongozi wa kanisa wa jumuiya na wafanyi kazi wengine ambao umetoka kazi mkakuta kuna misa na tukasema tushiriki. Kwanza santeni kwa misa hii ya mchana ambao many of you first to come to the mass because ukitoka hapo unakimbia kwenda kazi. Hivyo unafunga kula unakula Kristu neno lake unakula ekaristia ya kututia nguvu. Niliamua ni sali na nyinyi wa mchana manake mara nyingi hatuonani kwa sababu ya kazi Jumapili amko sehemu mbalimbali na kadhalika and for me these are representative of the whole diocese ambao ni kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu kutoka mbalimbali za uh, jimbo letu kuu nikiwepo hapa leo nikisema kwa Mungu asante kwa zawadi ya hiyo miaka aliyonipa kwanza ya kuzaliwa sabini ya kuwa kajim, katika jimbo saba na leo pia ni wiki ya saba kipindi cha mwaka katika miaka hii ambayo tunaizungumzia nimekuepo hapa nanyi na napenda niseme asante kwa mengi ambayo Mungu ametuwezesha kama vile tunavyoona tulimlilia Mungu tulipokuwa hatuna mchungaji Tulisaidiwa na wamalindi akatusaidia marehemu ndugu yetu Emmanuel baada ya ndugu yetu kuwa amestaafu na hajisikii vizuri na mwishoni huyo askofu akatusaidia pia sana hadi mpaka karibu nipate uaskofu lakini hata hivyo basi miaka hiyo tumefanya nini miaka hiyo tumesimama tukingojiana pamoja na nyinyi Yesu ataka tufanye nini? Na mengi ambayo tulikuwa ni ndoto yetu ambayo amekamilika tunaweza kusema asante. Kuna parokia zimezaliwa, kuna watu wamepata kipai mara, kuna ndoa zimefungwa, kuna miradi ya maendeleo katika kila parokia. Na zaidi tuna mahali pa kusali pamoja kama bura, tuna redio yetu inaitwa Tumaini na mengi ambayo tunaweza kusema These are things we see. Na hata hivyo, japo ni vitu tunaviona, ni vitu ambavyo tunajua vinasukumwa na matendo ya huruma na zaidi imani inayotuunganisha. Tukijiuliza maswali mengi. How did we do it? We did exactly like we had in the gospel today. Tulikuwa na wenzetu wanaangushwa na pepo waliotoroka kanisa. Kuna wengine waliangushwa na pepo wamehama familia. Kuna wengine walikuwa na changamoto mbalimbali. Mwishoni tunajaribu sote kusema we were not just waiting for Christ 
Christ is with us. Na napenda na shukuru zaidi kanisa la kathedrali. Unajua every community as a center. Kathedrali ni kama moja kielelezo cha kazi utendakazi mwema. In many ways. Na kila andiapo padi huyu padi ule kila moja wake amepewa kipaji chake cha kipekee. Hivi tulihama uongozi wa Father Korea naye alifanya kazi nzuri ya kuhakikisha kanisa hili limewekwa kuonekana ni kanisa la kwanza katika nchi yetu ya Kenya. Waliopitia missionary wakienda nchi mbali sehemu mbalimbali za nchi yetu. Na hata leo tunaliita kanisa la kwanza. Tuwashukuru kwa uongozi uliotujia makaribuni ambao pia Father Mdavida mmeketi pamoja na kuanza kuangalia where do we start na mkaanza kusema tujikaze kiimani let's start by renewing our faith and understanding our faith akajiweka mwenyewe awafundishe na kuwaleta kwa Yesu akawauliza swali alilowauliza Yesu mnaongea juu ya nini mkalalamikia wafuasi wanasema wengine wetu tulijaribu haya yalishinda lakini anatuweka kana anatuambia come i tell you the secret of success imani yenu itawaponya imani yetu inaendelea kutuponya jana nimetoka sehemu za bungoma tumepata zawadi ya askofu pale watu wa bungoma furahini nilikuepo nikiwakilisha Tumepata habari za askofu wa sehemu ya Garissa ambaye tumepawa achukue nafasi atamu yake baada ya askofu Alexander. Tumepata askofu mkuu wa, mal, wa Kisumu ambaye amechukua nafasi ya Filipo aliamiwa Nairobi. So haya ni mambo ya kiimani tukiyapima na macho kwamba ni cheo tutakuwa tumekosea. Si mambo ya cheo ni mambo ya kinachotuunganisha kukazia imani yetu na kutia imani yetu joto la kazi kwamba niweze kufanya mambo si kwa sababu napata manufaa yangu binafsi niweze kufanya kazi kwa sababu naona kwamba inahitaji niaelekeze watu wa Mungu kwa njia hii hivyo basi nafasi yangu niliyokuja misa hii ya, ya mchana ni kusemeni asanteni sana Tuendelee kuombeana, tuendelee kumwelekea Mungu, tuendelee kuulizana, tufanye nini zaidi ya Mungu cha kukupendeza. Na hayo basi yanatokana na jinsi tunavyojipanga ile kazi. Mwishoni kabisa kuwashukuru mapadri, masista, viongozi wetu wa kanisa tulipokuja mara ya kwanza na kuambia twende njia hii. Mfumo wetu ni that all may be one tuwe wa moja katika mtenda kazi hamkurudi nyuma hivyo kwamba i want to thank god for this opportunity and also thank god for the life of my own parents who are still alive the community that brought me up mombasa gave me to machakos and get him back to my to back to mombasa for the rest of the time god willing hivyo basi mimi sina mengi ila kusema na mvera jomu na mvera jomu asanteni sana ni mvea muno chapchana ndigi Mungu awarasime Mungu awabariki na endelee kubariki kazi za mikono yetu na kwa hayo machache sitazuri kuongea tena Mungu aendelee kutubariki atuongezee na miaka mingine mizuri iliyobaki ya kazi tuwe na nguvu za utenda kazi hiyo asanteni na Mungu awabariki na abariki kazi ya mikono yenu, abariki kazi mnaofanya muwe mashahidi wa Yesu pale kazini. Kusitaje jambo ambalo kama lililotajwa na hao wafuasi wake lililo ambao alimpendezi Mungu. Walisema walipoenda kando alimuuliza Yesu, "Why were we not able to get rid of this devil?" Na yeye anawaambia, "Something was lacking. The faith yenu mlikuwa mnataka kumponya watu mpate sifa tu labda hivyo basi asanteni Mungu aendelee kuwabariki tumsifu Yesu Kristo <coughs>
Tusimame kwa sala fupi ya kushukuru Mungu na kujiweka mikononi mwa Mungu siku zote tutendalo. E baba Mwenyezi ninapokushukuru mie kama askofu mkuu wa jimbo hili ulipowateua wawili walionitawaza kuwa askofu askofu mkuu mwenda zake ndingi na askofu aliyekuwa msimamizi wa baba mtakatifu ambaye ni Giovanni Tunuchi pamoja na wale udhuria siku hiyo tukushukuru kwa zawadi ya siku hii ya pekee ambao ulituteua tuwe watumishi wako katika kanisa lako tunaombea baraka wote ambao wako kati ya uchungaji wetu kina mama kina baba mapadri viongozi wa nchi na hasa kipindi kama hichi ambapo tunahitaji uongozi bora tunakuweka mikononi mwako mahitaji yetu mengi unayoyajua na tusiyoyajua endelea kubariki kazi ya mikono yetu ili tutendalo kwa neno au kwa tendo yawe ni ya kukupendeza e bwana tunakuomba kwa mapadi ambao ni wa mstari wa kwanza na watawa wa kiume na wa kike katika ushirikiano wao nami ushirikiano wao na maaskofu wao popote walipo tupende kukushukuru kwa kujitolea kwao kwa hali na, mang, na mali hasa pia viongozi wetu mbalimbali mbali, na walei wetu wengi kwa kujitolea huku baba tuweze kupata baraka zako zinazoponya majeraha yetu na udhaifu wetu e bwana tunakuomba kwa mtumishi wako baba mtakatifu ambaye ni kupitia kwake tunatajwa kuwa maaskofu au watumishi wako wa kipekee uendelee kumpa moyo wa upendo na huruma kwa wenzake na hasa kwa wale aliowekwa chini yake tuweze kupata uongozi na baraka kwako e bwana tunakuomba haya yote na mengineyo yaliyo moyo yetu tuyaeke kimoyo moyo chini ya maombezi ya mama yetu Maria salam maria meja neema bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umbarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina tunaomba haya yote kwa njia ya Kristu bwana wetu
Tusalini ndugu na dada ili sala sadaka shukrani zetu na hasa pia kuombea wenye changamoto mbalimbali za maisha zipokelewe na Mungu baba mwenyezi Ibwana tunakuomba tunapoadhimisha fumbo hili yako inavyopasavyo tunakuomba sana hayo tunayo ya kutolea kwa heshima ya tukufu lako itufikishe kwa wokovu tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu na Bwana awe nanyi inueni mioyo Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba ulie mtakatifu Mungu Mwenyezi wa milele. Maana kwa damu ya mwanao na nguvu za Roho Mtakatifu ulipenda kwa kusanya tena kwako katika umoja wanao wote ambao hatia ya dhambi iliwapelekea mbali nawe nao watu waliokusanywa pamoja na utatu mtakatifu watambuliwe kwa kuwa kanisa mwili wa Kristu na kwa hekalu la Roho Mtakatifu na sifa ya hekima yako iliyo ya namna ya nyingi kwa hiyo pamoja na malaika na wambinguni na wakusifu tukiungama kwa furaha tukisema takatifu 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 bwana mungu wa majeshi bingu na dunia zimejaa utukufu wako o sana juu mbinguni barikiwa naye kuja kwa jina la bwana o sana juu mbinguni <coughs> e bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote tunakusihi utakatifuze vipawa hivi kwa nguvu ya roho wako mtakatifu ili vigeuke kuwa mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo yeye alipojitoa kwa hiari yake ya teswe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza akaumega akawapa afuasi wake akisema toaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapa afuasi wake akisema Toaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Ili ni fumbo la imani Kristo alifu fuka Kristo atakuja te Kwa hiyo e bwana tunapokumbuka kifo na ufuko wake mwanao tunakutolea mkati wa uzima na kikombe cha uokovu tunakushukuru kwa kuwa umestailishia kusimama mbele yako na kutumikia pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu yako 
tukusanywe na roho wako mtakatifu tupate kuwa jamaa moja Ibwana ulikumbuke kanisa lako lile oenea popote duniani ulikamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Martin na waklero wote Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na maremu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira mitume wenye heri na watakatifu wote walikupendeza tangu kale Tustahili kushiriki kuzima milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristu. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele na sasa kama familia moja tuna hakika kwamba Mungu usikia sala zetu kuna mengi tumepata twashukuru kwayo kuna mengi twahitaji twayaomba naye Kristu kwa kutii agizo la mwokozi wetu Yesu Kristu na alituomba kufuata mafundisho yake ya kimungu na kutufundisha jinsi ya kusema, kusali tukisema baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupeleo mkate wetu wa kila siku samehe makosa yetu kama tunavowasamehe na sisi walo tukosea usitutie katika kishawishi lakini tuopoe mavuni E Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako. Tuopolewe daima na dhambi wala usituache tufadhaishwe na jambo lolote. Tunapomtazamia kwa matumaini kuja kwa yenye heri kujio wake mwokozi wetu Yesu Kristo. nguvu na utukufu atamile. E Bwana Yesu Kristu liwaambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu sisi ni wakosaji. Tazama tu imani ya kanisa lako, lijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. <coughs> Tutakiane amani. Amani ya Kristo, amani ya Kristo. Amani. Bwana Yesu Kristo usikubali mwili na damu yako hivi hivi kwa sababu ya hukumu na adhabu ila kwa huruma yako vifaa kutulinda roho na mwili na kutupatia dawa ya kutuponya Tazameni mwana kondoo wa Mungu yule aondoaye dhambi za dunia heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana. E Bwana sistaeli wingie kwangu lakini sema neno moja tu na roho yangu hizo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele.
Sala ya mtakatifu Inyasi Roho ya Kristo nitakase mwili wa Kristo niokoe damu ya Kristo nifurahishe maji ya ubavu wake Kristo anioshe mateso ya Kristo nguvu yanizidishie e Yesu mwema unisikilize katika madonda yako unifiche usikubali nitengwe na na adui muovu nikinge saa ya kufa kwangu niite uniamuru nikunije na watakatifu wako nitukuze milele na milele sala mtakatifu yosefu salam baba mlinzi wa mkombozi mume wake bikira maria mbarikio kwako we mungu wakakabidhi mwanae wa pekee na kwako we maria mwaliweka tumaini lake pamoja nawe kristo akawa mtu yosefu mwenye heri uwe baba kwetu pia na utuongoze kwenye njia ya uzima tupe neema rehema na ujasiri na utuepushe na maovu yote Nitayaelekeza na kuyaeleza matendo yako yote ya ajabu e Bwana. Kwa furaha nitakushangilia wewe. Nitaliimba jina lako wewe ulie juu. Na tuombe. E Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie mapato ya wokovu ambao amana yake tumeipata kwa mafumbo haya matakatifu tulio shiriki na kuyaona tunaomba haya yote kwa njia ya Kristu Bwana wetu kabla ya baraka ya mwisho tutafuata taratibu hii baba askofu atatoa baraka ya mwisho alafu tuko na zawadi mbalimbali tutaweza kumpatia zawadi hapa na wale ambao watakuwa pengine wako na haraka sana ya kurudi watawekewa chombo pale nyuma unazo katoa zawadi yako na uende lakini wale wa majumuiya vikundi mbalimbali mbali, tutaweza kupatiana zawadi hapa tukimaliza kupatiana zawadi tuko na keki kule nje ambapo tutaweza sasa sote kujumuika pale na kumshangilia baba askofu kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwashukuru sana na yeye pia ataweza kusema jambo e, kabla hajatoa baraka za mwisho karibu baba askofu yangu ni tu mawili la kwanza Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka hiyo ya uzima sabini na wengi umenitumia sala kwa namna mbalimbali mbali. asanteni sana na pili ni shukuru Mungu kwa zawadi ya ninyi ambao ni wana Mombasa Jimbo katukiliki kuu la Mombasa kwa ujumla parokia zote mapadri watao wa kiume na wa kike ofisi yetu ya Uh, askofu ambaye fadha ndiye nasimamia secretariat ndugu yetu askofu wa kutoka mbali ambaye tulimpewa kama chaplain wetu na zaidi furaha ya kusema kwamba japo niko miaka hiyo na shukuru sana na shukuru Mungu alinikinga na hatari nyingi sana katika utendakazi na sikosi kumshukuru pamoja nanyi hasa kwa zawadi ya afya tangu ni Mombasa miaka saba 
Only in 2019 ilishikwa na ugonjwa wa dengue fever. That is before corona. And I can only say thanks be to God and nasema touch wood and nasema tumshukuru Mungu. Mwisho ni tu ni kumshukuru padi eh, Armogast kwa kazi na bidii yake kwa ustadi wake wa kazi ya kitume na zaidi kuojitolea kwa hali na mali kusaidiana na mapadri kama uh, vika jeno sasa wetu na pia kuwatakieni ushirikiano mwema katika nyanja mbalimbali masisa nyumba ya wazee santeni sana nina keki yenu nitawaletea tu asante najua so kwa hayo machache mnikubalie ni wape baraka ili mkatengeze jina kule kazini kwa sababu naelewa na saa ya kazi msaada wetu ni katika jina la Bwana na Bwana awe nanyi ina misheni vichwa vyenu kupata baraka ya Mwenyezi Mungu Mungu Mwenyezi tuwa inama kwanza tukikushukuru zaidi tukiombea baraka lote ambalo tunalolifanya kwa maneno au kwa matendo zaidi kanisa lako familia zetu watawa wetu wa kiume na wa kike bariki walio manyumbani walio makazini bariki kazi tunazozifanya kutuletea eh, ajira kama kutupatia kipato ili tufanye kazi nyingi za kanisa na pia zako za kimaendeleo endelea kuandamana nasi hasa kipindi hiki cha muhimu ambacho watupa kutambua viongozi wetu wa nchi tukianzia kinara wetu rais paka wa mwisho si e, wanaofanya kazi katika kaunti endelea kuandamana na walio na shida hasa wagonjo wanyonge na ambao hawana watu wa kuwasaidia tuwapatie kwa njia zako wewe mwenyewe baraka hizi zitushukie za baba na mwana na roho mtakatifu na kukaa nanyi daima na milele Nendeni na amani. Tupate wimbo stanza moja. Yeah.